。啊，有个妖怪。真有这回事儿？我骗你干什么？我弟弟亲眼看见的，从车上往外面抬尸体的，那尸体一个个无清无清的。这报上咋没登过这回事儿呢？你傻呀你啊！这种事儿，日本人能让你报吗？这么可怕呀！那以后要是夜里啊，出门可要当心点。是啊，这尸源真是太过分了。幸亏发现的及时，要不然都难以收场。他怎么可以这么张扬？杀几个人倒算不了什么，可是如果让抵抗分子抓到咱们的把柄，咱们的事情就暴露了。尸体收拾好了吗？处理好了。按照你的命令，在火车站附近散布了消息。这件事情的煽动性一定会误导普通民众的思维，应该不会有人怀疑到与生化病毒有关。带上资料。跟我去湾国饭店。哎，让你盯着门口，你盯我看看吧。我听着呢。李龙，寻找制高点，观察石原的房间。好，我知道了。幸亏我及时控制了形势，否则火车站的后果不堪设想。武天君，我知道这样的小事情一定不会难到你的。来，请。石野将军，这是我们的详细计划，请您过目。这些呀、啊、都不重要，我现在只想知道，来之前。我立给你单子上的东西准备的怎么样了？哦，是这个样子，基本上都差不多了。你要的生物压力锅，还有收纳细菌的冷库。不过有一点，你想要的这个容积为一吨的细菌培养器我还没有找到。不过我想应该不成什么问题。实验对象呢？这是最重要的。如果没有实验对象，我就很难调制出菌株的最佳状态。这个您放心，在您来之前，我已经抓了一帮流民，大概有十几个。不够，不够，远远不够。起码再给我找五十个人。五十个？对。实验对象必须充足，否则我怎么能够测出出病毒的杀伤力？这个恐怕我做不到。火车站的事情我好不容易才压下来，还是有很多人看到了火车站的尸体。他们传得沸沸扬扬，都以为火车站在闹鬼。我担心，如果这个时候再有大批量的人消失的话，我们就会惹火上身。我天津，那可就是你的问题了。总而言之，实验样品必须充足。老泽，你请我办的事情，我就爱莫能助了。请石原君放心，我会安排好的。嗯，那你就去准备吧。我也要开始我的实验工作了。
Hadi. Hadi. O kaşa. O da kaşa. Hadi. Hadi. Kaşa. Hadi.在这儿处决犯人，大伙儿记住了，信鸽就在那群犯人里边。一会儿行动的时候，大家伙儿一定要小心，千万要保证信鸽的人身安全。好。宽度我查看过了，应该是大货车的尺寸。后边我也查了，跟前面一样，每隔十五分钟就会有一帮巡逻人员经过。好，按照原计划行动，我带着我的人去一号仓库，你带着大家去二号仓库。记住了，先救人，然后再炸毁戏剧工厂。好，行动吧。咱们又见面了，你们已经被包围了，立刻投降吧！太好了，石原将军，他们不是想知道细菌工厂的位置吗？你把这个文件替换一下，哼，咱们就给他来一个瓮中捉鳖。办法救他们。
，带走。走，快点。首要任务是要想办法营救一凡和韩叶。如果被大野洋子布好了局，他肯定会利用他们作为诱饵引我们出来，那我们可就真的是麻烦了。接下来怎么办？这样吧，我们先到宪兵队附近，一来可以看看有没有机会营救他们两个人，二来可以监视大野洋子和武田雄，他肯定会跟石原接触的。你们的人藏在哪里？什么身份？是不是共产党？武田总队长，你也太不了解犯人。对他来说，他什么时候都不会招的，除非我们先懂他。你以为我会给你们慢慢来的机会？好好感受一下这个力度。是怎么狠狠钳住你的脑袋？这个力度，连男人都受不了。在刚刚木材厂一战，你们配合的多默契啊！为了掩护他们，那么勇敢，我差点都被你们感动了。想想你们那些所谓出生入死的弟兄们，你们在经受这样的痛苦的时候。他们在哪儿？他们抛弃了你，只顾着自己逃命。你们这样做，值得吗？住手！有能耐，你冲我一个人来，用这种方法对付一个女人，算你什么能耐？八哥，喜不喜欢杀了你？哎，来呀、啊，你来呀、啊！哎哎，吴田军。把他俩交给我，你就放心吧。我有我的办法。来人，把他俩带下去。宪兵队。前面守得很严，恐怕不好进去。是啊，他们的人手实在是太多了。那我们该怎么办呢？到后边去看看，能不能找到突破口。快去！为什么把他们关起来？你告诉我，有什么能比用刑让他们更快的招供？他们两个，一个比一个骨头硬。就算杀了他们，你也得不到半点有用的信息。所以呢？咱们就等着看一场好戏吧。到门此狼，严密监视。嗨。
。很好啊，给县民也打电话，让他们再给我送十个试验品来。嗨。我得想办法给他放点血，降降温。铁丝难度太大了，整个宪兵队啊，高枪阻挡。要想把韩大哥和一番姐救出来，难于登天。快点，快点，后面跟上，跟上，都跟上，站稳，快点，要到西军城，都跟十六四郎将军，跟你的快点，快点，快点，别磨蹭，跟上，快点，跟上，后面跟上。这些鬼子太可恶了，简直不把人当人看。这些囚犯又要受罪。西军工厂，石原四郎，囚犯。好，我有办法。听到本次郎说，就算把他们两个关起来了，你还是一无所获。哼！我信不信？我知道了。好。什么事？石仁军的初步实验已经完成，邀请我们过去看他的实验成果。我们走。需要我做些什么吗？如果能够通知一凡他们提早做准备，营救成功的概率会更大。我这里倒是发展了个青年人，但是他刚刚进宪兵队，职务比较低，能去的地方和认识的人也不多，我估计啊作用不大。把他的情况跟我讲讲。好，我详细跟你说。嗯。刚刚我也详细的向你们介绍了三种不同的鼠疫病菌，现在我要给你们看一件我最新的发明
。隆重介绍废鼠一伙的对白，感染性极强，病死了几个，而且。经过我的改良之后，病菌的发作时间可以控制在一小时之内。这边，请看，这种炸弹是我的最新研究，用它来装载鼠疫病毒。简直是天生的绝配呀！只要这炸弹一爆炸，二十米半径内的人都会被感染。所以，我给它取名叫“死神之吻”。很有诗意的名字啊！石军，这个什么时候可以用到实战上？等我的飞烟机达到稳定之后，我们的生化武器就会大量的生产，到时把它投放战场上的时候，就会发挥巨大的作用。这里是石原实验室接监员电话。喂。林雪，疯了！你，是疯了！是疯了！他们也没吃盒饭，这场战争我们都要赢下来，还给他们送饭吃，这就叫浪费！哎，是疯了！说过，他们一定会来营救我们。能做好准备。我把铁丝带上，用得着。电话打过了。打过了，就按照你说的，我假装是实验室的人。让他们把韩叶和一凡姐送到细菌工厂。大叶洋子和武天雄好像也去了细菌工厂，所以他们没有怀疑，应该很快会派车押运他们。好。嗯。起来，走。快。走。
，怎么回事？怎么了？江木才成。炸弹准备好了吗？没问题。其他人呢？准备好了。好了那现在就等秦老师那边集合人手了。一凡，这次机会千载难逢。我们一定要集中所有的力量，一举成功。您放心，我们一定全力配合，保证完成任务。说实话，我作为你们的长辈，我怎么能放得下心呢？我真想拿起枪，奔向抗日的第一线。只是，我们分工不同，各司其职吧。张叔，你别这么说，有你在我们背后，我们都不知道有多开心。张叔，是您带我们走上抗日道路的，我们也坚信这条道路没有走错。是的，是我带你们走上了抗日的道路。这条路没有错，只有这条路，才能拯救中国的明天。不过，你们呐、啊，一定要注意，战斗中保护好自己。我在这里等着你们胜利的消息。好了，时间不早了，你们出发吧。出发。把九号带过来。嗨，白人手也不多，那去里边就不会这么轻松了。先靠近了再说。这次我们一定要小心，不能再上当。后方我已经查过了，比较薄弱，可以从后方打开。去那边找个位置，有机会的话直接杀掉实验室吧。好。阿姨，你去布置炸弹。好全在这儿了
。你还好吗，秦柔？没事儿。哎呀，怎么样呗？大开眼界了是吧？只要十秒钟就可以置你死地，而传播也只是一瞬间的事情。热量的鲜血呀，是不是比冰冷冷的子弹要美妙的多呀？叮叮叮，叮叮，小心！你打着？保护好十人将军！炸弹弄不好了。打中了吗？差一点。有几个人质？四个。一定还有人质关在别的地方。这样，咱们兵分两路，你们从这冲进去，把动静搞得大一点，吸引住敌人。我去救人质。走。抓住他们！
我们是同行，我也是教书匠。跟我们走，小周，扶大家出去，走。来，走。你还记得我爹胡清远吗？胡兄，看在我们白爸兄弟的份子上，千万别告发我。原来是你们，我们等这一天，等了很久了。住手！只要你们放了石原将军，我什么都可以答应。将军，死在将军，你知道这让我在军部背上多大的罪责？蠢货！嘿，他
堂堂的宪兵队总队长，也死在了抵抗分子的手上，难道你就没有责任吗？武田军虽然平日和我意见相左，但要紧时刻，我们还是并肩作战的战友。武田军竟然被那些抵抗分子残忍的杀害，是我们宪兵队的耻辱，也是我大野洋子的耻辱。一定会抓住那些抵抗分子，为武田军报仇。我一直想给你机会，把你调过来，协助武田雄工作，就是要加强宪兵队对江津地区的控制能力。可到如今，你一再令我失望。属下惭愧。宪兵队队长一直空缺，这段时间。由你来负责处理宪兵队的事宜。嘿，记住，虽然你是我的人，可并不代表我能够多次的纵容。嘿，给我来一份呈报。好，给您。南京不久前刚刚沦陷，现在报纸变成这样，是不是跟小鬼子有关？你就是这里的负责人。是我，我就是这儿的社长。要不是我的人及时发现这篇稿子。今天江津城可就热了。我问你几个问题，如果你回答的让我不满意，你的下场你应该很清楚。我明白。文章里的照片，你们收到几张？两张，就是报纸上用的这两张。我可以把照片给你。你没有骗我。就这两张。如果你不相信的话，你们可以搜。搜。照片从哪里来的？谁给你？有人匿名寄到报社来的，我们也不知道是谁寄的。真的不知道。昨天早上一上班，就发现有人把照片寄到报社信箱了。报告，没有收到照片。给我查封这里。走继续追查。看来这件事真的和小鬼子有关。这是我军在南京的照片。是的。他们果然是立了大功。不过，你是怎么拿到这几张照片的？我好奇的是，中国人是怎么拿到这张照片的？要不是我的人昨晚发现及时，这两张照片已经刊登在今天的《江津晨报》上了。报社的人怎么说？匿名信，他们不知道照片来源。我看这两张相纸，并非我们日本人常用。应该是中国照相馆吸引的。不过，这也不能排除这几张照片的底片是从我们的人手中泄露出去
。最近，有一批从南京过来的军官和士兵，调任将军。这是他们的资料，你看一看。是。你们看，今天的《江宁晨报》，肯定有没有刊发的内容。我去报社打探消息的时候，大野洋子正在带人查封报社。我估计日本人一定有不可告人的秘密。现在这些日本人，这么明目张胆的控制报界，真是太猖狂。可我们仅凭猜测，很难确认被撤下的文章到底是什么内容。对了，我今天去远东俱乐部，遇到了一个叫田中浩二的日本人，他刚从南京回来，说是拍了很多日军在南京杀老百姓的照片。杀老百姓的照片，嗯，你们说，这被撤下的文章和这些照片会不会有关系？如果是这样，我们可以假设有这种可能性：今天从报纸上撤下来的这篇文章，跟南京事件有关。那报社应该还会有这些照片。嗯，这是一个非常值得验证的假设。嗯，那大厂。你要继续跟进这个田中浩二，看看能不能从他那儿得到照片。嗯。报社虽然被查封了，但是我应该有办法能够找到这个晨报的社长，说不准，这个没有刊发的文章就和这批照片有关系。这个社长叫做曹梦章，可你现在接触他是很危险的，你一定要小心。你放心吧，我先去了。随军戒指。带到了，你就是田中浩二，是长官。这是你的大作吗？照片是我拍摄的，不对，这两张是我拍的照片，可并不是我写印出来的。你说对，照片泄露，田中浩二。知道你的鲁莽行为会给我们造成多大的风险吗？你的照片已经落到中国人手里，传播出去，你应该知道会有什么样的后果。对不起，我不知道照片为什么会落到中国人的手里。
我本来是送到日本人的洗衣店冲洗的。家电，告诉我名字。日租界里的富士山照相馆。富士山照相。道君，把田中浩二带到宪兵队的禁闭室里。嗨，走。富士山照相馆，王先生，上车吧。的人来接他，怎么停这儿了？曹先生，我不是日本宪兵，我就是普通的中国人。那个电话是我打给你的。你你想干什么？我想问一问，关于报纸开天窗的事，撤下来的文章，是不是跟南京有关？嗯，你怎么知道的？能不能详细跟我说一说？我不能说，说了，你也会很危险的，曹先生。如果你不说的话，南京的百姓。可就都白死了。好，我全都告诉你。照你的意思，照片是绝对不可能从你这儿流出去了。没错。你的立场我有所明白。那么你手下的人，你也敢替他们做担保吗？这，把你这里所有的人都给我彻查一遍，给我一个最后的答案。这件事的重要性，绝对超乎你的想象。出了任何纰漏，都是你我担不起的责任。可是，我这里的工作人员，都是日籍人员，他们怎么可能？外泄这些照片呢？摄影师，还有其他工作人员。哦，想到什么呢？呃，我这里有个清洁工是中国人，一个十七八岁的小伙子，他每天第一个来，最后一个走。要说怀疑他的话，我认为应该查他，把他带。照片是大光明照相馆提供给您的，他们那儿会不会还有更多的照片？这个我也不清楚。其实我一直在想办法通知大光明照相馆的老板，让他赶快逃走，否则他会很危险的。现在既然你能帮我，那就再好不过了。您放心吧，我马上行动，一定全力以赴。小伙子，骨头都没长全呢，别在这儿跟我装什么骨气。送给谁？送到哪儿？我我送到一个远房的表叔那，叫叫叫大光明照相馆。大光明。
客人您来了。就像你画的那些图画，啊，都是你眼睛看到的东西。不过你的图画呢，是美的；这些照片是丑的。他们不好，是小鬼子做的坏事。你长大了以后啊，要杀小鬼子，为他们报仇，知道吗？啊，孩子，今天你看到的这些，不要跟任何人说，知道吗？好孩子，去玩吧，啊！封锁这里所有出口，不许任何人进入。好像是日本便衣，难道我们的设备发现了？不可能啊！来来来，我去看看，你把这东西找个收拾去。孩子，快快，过来过来！我告诉你啊，今天不管发生什么事儿，不管你听见什么还是看见什么，都不许出来，知道吗？还有，昨天我们埋的那些东西都不许告诉任何人，知道吗，孩子？老板啊、哦，我就是，哎，小姐，您是来照相还是洗印啊？来，外边请。我既不照相，也不洗印，我来取一些东西。东西。所有人都在这儿了啊！是是是是，呃，都在这儿了。呃，我们都是良民，啊，这一定是个误会。<笑>是你给报社寄的照片啊？哈，我们是照相款啊，就是照照片的。嗯，呃，从不寄照片，都是客户上门来取。<笑>是吗？啊，是是是。现在呢？我再问你一遍，是不是你寄的照片？其他照片都藏在哪儿了？我再说一遍，我们这是照相馆，不寄照片，你说的，我不知道。不知道。
有的是时间，可以陪你慢慢。你来说，我我我我我什么都不知道，我不不知道，我和你们拼了！人都杀光了，再找找别的线索。给我搜！都在这里吗？是的。把这里烧了，上打立波，趁着火势不大，赶快进去看看。啊、大家伙回头找一找，一定要小心。我是太大了，我怕是揍吧。